കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പി എസ് സി ഈ അടുത്ത് ചോദിച്ച കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കണം വിച്ച് ഒ എഫ് ഡി എം എ ബേസ്ഡ് ഐ ട്രിപ്ലി വയർലെസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് വൈഫൈ സിക്സ് ഐ ട്രിപ്ലി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എല്ലാ എക്സാമിനും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സാധാരണ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് വിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇൻ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് വൈഫൈ സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ഇ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എയ്റ്റ് നോട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ എ എക്സ് ആണ് എയ്റ്റ് നോട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ എ സി നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിലുണ്ട് വൈഫൈ ഫൈവ് ആണത് മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് എയ്റ്റ് നോട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ബി ഇ അത് വൈഫൈ സെവൻ ആണ് എയ്റ്റ് നോട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ജി ഓർ എയ്റ്റ് നോട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ എ വൈഫൈ ത്രീ ആണ് വൈഫൈ ഫോർ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് എയ്റ്റ് നോട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ എൻ എയ്റ്റ് നോട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ വയർലെസ് ലാൻ ആണെന്ന് അറിയാം വൈഫൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് കവറേജ് ആണ് ഇതിന് കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റ് നോട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ഐ ട്രിപ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈമാക്സ് ആണ് വയർലെസ് ഇൻ്റർ ഓപ്പറബിലിറ്റി ഫോർ മൈക്രോവേവ് ആക്സസ് വൈമാക്സിൻ്റെ കവറേജ് സെവൻ ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് വൈഫൈ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലിമിറ്റഡ് ഏരിയയിലാണ് വൈമാക്സ് കുറച്ചും കൂടി ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്യും വൈഫൈയുടെ വേരിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി വൈമാക്സിൻ്റെ വേരിയൻസ് ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് നോട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് എ ഡി ഇ എം ട്വൻറ്റി മെഗാ ഹെഡ്സ് ചാനലിൽ വൈമാക്സിൻ്റെ ഡാറ്റ റേറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എം ബി ബി എസ് ആണ് വൈഫൈയുടെ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എം ബി ബി എസ് ആണ് എയ്റ്റ് നോട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ലാൻ സി എസ് എം എ ബർ സി ഡി കരിയർ സെൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്ഷൻ വിത്ത് കൊളീഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ എയ്റ്റ് നോട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടോക്കൺ ബസ് എയ്റ്റ് നോട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടോക്കൺ റിങ് എയ്റ്റ് നോട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ബസ് ടോപ്പോളജി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് നോട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടോക്കൺ ബസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബസ് ഓർ ട്രീ ടോപ്പോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടോക്കൺ റിങ് ആണെങ്കിൽ റിങ് ടോപ്പോളജി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രെയിം ഫോർമാറ്റ് സൈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് നോട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീയിൽ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു ടോക്കൺ ബസ്സിൽ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ദെൻ ടോക്കൺ റിങ്ങിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേരിയബിൾ സൈസ് റിയൽ ടൈം അപ്ലിക്കേഷൻസിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ടോക്കൺ ബസ് ആണ് റിയൽ ടൈം അപ്ലിക്കേഷൻസിനും ഇൻട്രാക്റ്റീവ് അപ്ലിക്കേഷൻസിനും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ടോക്കൺ റിങ് അടുത്ത് പി എസ് സി ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡി ക്യു ഡി ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ക്യു ഡിവൽ ബസ് എയ്റ്റ് നോട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് ഇറ്റ്സ് എ മാൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഹൈ സ്പീഡ് ഷെയ്ഡ് മീഡിയം ആക്സസ് കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ബസ് നെറ്റ്വർക്കിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കവറേജ് വരുന്നത് തേർട്ടി മൈൽസ് വരെയൊക്കെ ഉണ്ട് വൈഫൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എഫ് ഡി എം എ ബേസ്ഡ് ആണ് ഓർത്തോഗണൽ ഫ്രീക്വൻസി ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സസ് ഫോർ ജി ആൻഡ് ഫൈവ് ജി മൊബൈൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഐ സി എം പി മെസ്സേജ് ജനറേറ്റഡ് വെൻ ദ ടി ടി എൽ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഡാറ്റഗ്രാം ബിക്കം സീറോ ദർ ബൈ കോസിംഗ് ദ ഡാറ്റഗ്രാം ടു ബി ഡിസ്കാർഡ് ഈസ് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിലെ എറർ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഐ സി എം പി പി ഐ സി എം പി മെസ്സേജിൽ വരുന്ന ഫീൽഡ്സ് ആണ് ടൈപ്പ് കോഡ് ചെക്സം ഐ സി എം പി ടൈപ്പ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഫീൽഡ് ആണ് ഐ സി എം പി വേർഷൻ സിക്സിന് വേണ്ടി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് വാല്യൂസ് ആണ് സീറോ ടു വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആർ ദ ഇൻഫോർമേഷണൽ മെസ്സേജസ് കോഡ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഐ സി എം പി മെസ്സേജിൻ്റെ സബ് ടൈപ്പ് ആണ് ചെക്സം സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് എറർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫീൽഡ് ഐ സി എം പി മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ആണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ടൈപ്പ് ഫീൽഡ് ത്രീ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അൺറീച്ചബിൾ ഫോർ സോഴ്സ് ഗഞ്ച് ഫൈവ് റീഡയറക്റ്റ് ലെവൻ ടൈം എക്സീഡഡ് പാരാമീറ്റർ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ ട്വൽവ് സെൻ്റർ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുകയും അത് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റൂട്ടർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എറർ കോഡാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അൺറീച്ചബിൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അൺറീച്ചബിളിൽ വരുന്ന ചില സബ് ടൈപ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ന
അങ്ങനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടി ടി എൽ വാല്യൂ സീറോ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ടർ ആ പാക്കറ്റ് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജാണ് ടൈം എക്സീഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് തന്നെ ആയിരുന്നു ടി ടി എൽ വാല്യൂ സീറോ ആവുമ്പോൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐ സി എം പി മെസ്സേജ് ഏതാണെന്ന് ആൻസർ ടൈം എക്സീഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഡി എൻ എസ് ഡാഷ് റെക്കോർഡ്സ് ആർ യൂസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഡൊമൈൻ ഓർ സബ് ഡൊമൈൻ ടു അനദർ ഹോസ്റ്റ് നെയിം ഡി എൻ എസ് ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം ഡൊമൈൻ നെയിം ഐ പി അഡ്രസ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സർവീസാണ് ഡി എൻ എസ് ചെയ്യുന്നത് ഹോസ്റ്റ് നെയിമിനെ അതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ അഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ പി അഡ്രസ് ആയിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ടറി സർവീസാണ് ഡി എൻ എസ് ഡി എൻ എസ് റെക്കോർഡ്സ് ആണ് നെയിം സെർവർ റെക്കോർഡ് എൻ എസ് റെക്കോർഡ് മെയിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് എം എക്സ് റെക്കോർഡ് അഡ്രസ് റെക്കോർഡ് എ കനോണിക്കൽ നെയിം സി നെയും ടെക്സ്റ്റ് ടി എക്സ് ടി 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 എൽ റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് ടൈം ടു ലീവ് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് അതോറിറ്റി റെക്കോർഡ് എസ് ഒ എ എ റെക്കോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡൊമൈൻ സബ് ഡൊമൈനിനെ അതിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സിലേക്ക് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡൊമൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എ റെക്കോർഡിലാണ് അതിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സിലേക്ക് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ എ എ എ റെക്കോർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എ റെക്കോർഡ്സിന് സിമിലർ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ പി വി സിക്സിലേക്കാണ് സി നെയും കനോണിക്കൽ നെയും എന്ന് പറയുന്ന റെക്കോർഡ് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡൊമൈൻ ഓർ സബ് ഡൊമൈനിനെ മറ്റൊരു ഡൊമൈനിലേക്ക് മറ്റൊരു ഡൊമൈൻ നെയിമിലേക്കാണ് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി നെയിം റെക്കോർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റ് നെയിമിനെ ആലിയാസ് നെയിം സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നു എം എക്സ് എൻട്രി മെയിൽ എക്സ്ചേഞ്ചറാണ് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെയിൽ സെർവറിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡൊമൈൻ ഓർ സബ് ഡൊമൈൻ അനദർ ഹോസ്റ്റ് നെയിമിലേക്ക് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന റെക്കോർഡാണ് സി നെയിം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പാത്ത് വെക്ടർ റൂട്ടിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾ നേരത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് ബി ജി പി ബോർഡർ ഗേറ്റ് വേ പ്രോട്ടോകോളാണ് പാത്ത് വെക്ടർ റൂട്ടിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഫ്റ്റർ എ മാനുവൽ മാക്ക് അഡ്രസ് ചേഞ്ച് ഡാഷ് എ ആർ പി മേ ബി യൂസ് ടു ഇൻഫോം അതർ നോട്ട്സ് അബൌട്ട് ദ ന്യൂ മാക്ക് അഡ്രസ് ആൻഡ് ദ ഐ പി ടു മാപ്പ് മാപ്പിംഗ് എ ആർ പി പ്രോട്ടോകോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഐ പി ടു മാക്ക് അഡ്രസ് മാപ്പിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഐ പി അഡ്രസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാക്ക് അഡ്രസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എ ആർ പിയുടെ ഡ്യൂട്ടി എ ആർ പി ഫോർ ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് പ്രോക്സി എ ആർ പി ഗ്രാറ്റ്യൂട്ടസ് എ ആർ പി റിവേഴ്സ് എ ആർ പി ട്രാർപ്പ് ഇൻവേഴ്സ് എ ആർ പി ഡിഫറെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ മാക്ക് അഡ്രസ്സ് സെൻ്റർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് പ്രോക്സി എ ആർ പി യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്നുള്ളൊരു റിക്വസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് പ്രോക്സി റൂട്ടറിൻ്റെ മാക്ക് അഡ്രസ്സാണ് റിപ്ലൈ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സെൻ്റർ ആ ഡാറ്റാഗ്രാം പ്രോക്സി റൂട്ടറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും നെക്സ്റ്റ് എ ആർ പി ആണ് ഗ്രാറ്റ്യൂട്ടസ് എ ആർ പി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഐ പി അഡ്രസ്സിന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ റിക്വസ്റ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മെസ്സേജായിട്ട് എൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു മെസ്സേജാണ് ഒരു റൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് അതിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന സമയത്ത് റെസ്പോൺസ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതർ നോട്ട്സ് ഒന്നും ഈ ഐ പി അഡ്രസ്സ് യൂസ് ചെയ്യില്ല ഒരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു നോഡ് ഈ ഐ പി അഡ്രസ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഐ പി ടു മാക്ക് മാപ്പിങ്സിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് നെറ്റ്വർക്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടിയും കൂടിയും ഗ്രാറ്റ്യൂട്ടസ് എ ആർ പി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രാറ്റ്യൂട്ടസ് എ ആർ പിയുടെ കുറച്ച് യൂസേജസ് ആണ് മാനുവൽ മാക്ക് ചേഞ്ച് റിഡൻഡൻസി ന്യൂ നോഡ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു മാനുവൽ മാക്ക് അഡ്രസ് ചേഞ്ചസിന് ശേഷം അതർ നോട്ട്സിന് ന്യൂ മാക്ക് അഡ്രസ് ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്നാണ് ആൻസർ ഗ്രാറ്റ്യൂട്ടസ് എ ആർ പി ആണ് ഇൻവേഴ്സ് എ ആർ പി എ
അപ്പം അതാണ് റൂട്ടിംഗ് ലൂപ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്ടറിൽ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ പിയിൽ ഐ പി ഹെഡറിൽ ലൂപ്സ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടി ടി എൽ ടൈം ടു ലീവ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ